Das ist mein bisschen E120S mit dem Direct Drive Motor. Und hier habe ich beim letzten Flug das Teil abgebrochen. Die Originalersatzteile bekommt man nicht, aber man bekommt die besseren von Ichin E150 Helikopter. Die Propellerhalter aus Metall. Und das ist ja super. Das sind genau die gleichen Propellerhalter. Das kann ich genau hier dran schrauben. Ja, und das tausche ich jetzt aus. Der einzige Unterschied ist noch, dass hier unten kein Gewinde ist. Bei dem Plastikelement ist schon ein Gewinde. Daher braucht man zusätzlich so kleine Muttern, die hier mit Kunststoff gesichert sind, damit die sich nicht rausdrehen beim Fliegen. Und davon braucht ihr zwei Stück noch zusätzlich. Machen wir mal das hier auf. Dafür löse ich hier diese Halter und den Halter. Und den Halter, dann kann ich das rausnehmen. Ja, so sieht der jetzt von innen aus. Die habe ich mir als Ersatz geholt und die hier auch. Das sind hier diese obere Stangen, die habe ich mir auch als Ersatz für geholt. Der Rest sollte aus Metall sein. Man könnte auch dieses Element hier unten, die Taumelscheibe, die könnte man auch aus Metall holen. Die habe ich mir schon bestellt. Es befindet sich hier eine Schraube, die muss man lösen. Und wenn sich das im Kreis dreht, dann muss man mit zweiten Schraubenzieher hier gegenhalten. Dann geht das ab. So. Na, da sieht man, das ist auch ein schönes Kugellager. Genauso wie bei, diesem, bei der Metallversion. Und man sollte direkt auf der rechten Seite die Halterung abmachen. Achtet bitte darauf, dass die Unterlegscheibe hier bleibt, nicht verloren geht. Genauso auf der anderen Seite. Und dann kommt hier der eine drauf. Hier fehlt auch die Unterlegscheibe. Kontrolliert hier die Unterlegscheibe. Das Flache soll nach innen und diese gewölbte Seite soll hier nach außen zu dem Kugellager. Und dann sollte das jetzt so passen. So muss das ungefähr aussehen. Und jetzt kommen nur noch die Schrauben da rein. Das sieht gut aus. Hier nochmal zur Veranschaulichung, das ist der ESC, der den Motor steuert. Hier oben sieht man den Empfänger. Das ist ein SFHSS, 2,4 GHz Empfänger. Man kann den über diesen kleinen hier Bindknopf auch mit einer Radiomaster TX16S verbinden. Man muss hier nur ein entsprechendes Profil anlegen für einen Helikopter. Theoretisch könnte man hier einen anderen Empfänger noch anschließen, einen DSM oder einen S-Bus. Ja, steckt man den Akku hier mal rein, testen wir mal das Ganze, dann geben wir ein bisschen Gas. Und er dreht sich. Und noch ein Hinweis für den Notfallschalter, also ich fliege zum Beispiel jetzt mit dem Helikopter und der Notfallschalter ist der hier. Da wird einfach der Motor abgeschaltet. Jetzt kommen noch die Propeller dran. Ja, hier unten kommt dann die Mutter. So, die Propeller sollten locker sein. Und dann sind wir jetzt für den nächsten Flug fertig. So, da ist wieder mein Helikopter, der E120S Direct Drive mit neuem Propellerhalter aus Aluminium. Wir versuchen wieder im Anfängermodus zu fliegen. Machen wir erstmal den Hubschrauber an. Versuchen wir mal jetzt ihn zu fliegen. Bei Notfällen drückt man einfach hier diesen Schalter. Oder beim Landen. Und dann geht der Motor aus. Dann versuchen wir mal. Erstmal wissen, vorwärts fliegen, rückwärts fliegen, seitlich fliegen und zurück, abbremsen, und links fliegen. Oh, 
heute ist er viel leise. So, jetzt versuche ich mal beim Laden vernünftig zu landen und da schalte ich einfach den Motor aus. Dann habe ich den Schalter hier hochgeklappt und dann die letzten Sekunden konnte ich den sauber landen. So, jetzt versuchen wir das, das gleiche zu fliegen ohne den Gyroskop. Das heißt, ich schalte hier auf 3D. Ja, und bei 3D hat er viel mehr Power. So, und versuchen wir jetzt den einfach gerade zu halten und zu landen. Das wäre beinahe schief gegangen. Nochmal zu den Schalten. Das ist ein Schalter, wo ich ähm, die Propeller langsam drehen lasse. Und wenn ich den hochschalte, dann dreht sich der Motor schneller. Hier habe ich die Funktion 6G, das heißt ich fliege mit dem Gyroskop. Also der bleibt dann, egal wie ich den gelenkt habe, zentriert er sich wieder. Und wenn ich auf 3D umschalte, habe ich die Möglichkeiten, den auch auf dem Kopf zu fliegen. Und den Schalter hier, Throttle Halt, ja, das ist quasi mein Notfallschalter. Jetzt, wenn ich den hier nach oben schiebe, bleibt der Motor stehen und es passiert nichts mehr. Hiermit drehe ich eigentlich nur die Neigung der Propeller. Nach oben und nach unten fliegen. Und das sieht man nach oben. Und wenn ich nach unten senke, dann senkt das Ganze nach unten. Also fliegt dann nach unten. So, versuchen wir jetzt noch ein bisschen 3D zu üben. Hoch mit ihm. Und wenn irgendwas schief läuft, also wir können den nach oben fliegen lassen und auf dem Kopf. Das war ja schon der erste Versuch auf dem Kopf. Aber passiert ist nichts, er ist noch ganz. Ja, nächster Start. So, dann starten wir mal den. Und jetzt machen wir noch mal ein auf Kopf drehen. Ich kann das nicht. Ähm, mit dem Schalter hier unten kann nicht wirklich äh, auf dem Kopf fliegen. Höchstens vielleicht mal einen Flip und einen Roll machen. Aber sobald man den Hebel nach unten setzt, dann bleibt, ja, bleibt der Motor ja, geht der Motor aus. Deswegen ist dieser Modus eher zum manuellen Fliegen, um das zu lernen, mit halber Motorleistung. Wenn man wirklich auf dem Kopf fliegen möchte, dann ist man hier auf 3D. Man, man startet den Hubschrauber, ist in der Luft und dann schaltet man um. Und jetzt kann man wirklich den voller Geschwindigkeit nach unten drücken oder voller Geschwindigkeit nach oben drücken und somit auch auf dem Kopf fliegen und hier die Höhe steuern. Höher, niedriger, höher, niedriger. Versuchen wir mal das. Motor an. Den Gierschalter oben hochklappen. Jetzt hört man, dass er viel schneller dreht. Jetzt fliege ich mal den hoch. Und hier ist mir der Helikopter viel zu weit weggeflogen. Ich konnte nichts mehr sehen und nur noch den Motor ausschalten. Tschüss. <lacht> Irgendwo da in Himalaya gelandet. So, das scheint immer noch in Ordnung zu sein. Also kann ich wieder weiterfliegen. Okay, der nächste Versuch. Alles okay. Versuchen wir den wieder einmal drehen. Wow, es hat geklappt. Links mal eine Drehung. Okay, die Batterie ist leer, aber der Helikopter funktioniert noch. Okay, die Batterie ist äh, ziemlich leer. Okay, nächster Flug. Versuchen wir noch ein Looping. Da 
Das war ordentlich gekracht. Okay, da ist er ja. Mal gucken, was jetzt mit dem passiert ist. Auf den ersten Blick sieht alles gut aus, aber jetzt natürlich was Größeres kaputt gegangen, nämlich die Taumelscheibe. Also hier sieht man, der hintere Teil ist abgebrochen. Hier, das ist abgebrochen. Und das ist die Taumelscheibe, die ich jetzt hier als Ersatz benötige. So ein Fliegen mit dem Hubschrauber ist ganz schön anspruchsvoll hm. und teuer. Naja, bei dem kleinen Modell geht ja noch. Das sind ja trotzdem immer wieder bei einem ordentlichen Absturz mal 20 Euro. Bei einem Quadcopter passiert mir das nie so schnell. Ich denke, es ist sinnvoll, das Fliegen mit dem Hubschrauber zuerst auf einem Flugsimulator zu trainieren. Es gibt den Akku RC 2.0. Das ist eine Demo-Version, die kann man 5 Minuten lang fliegen. Hier wird die Funker angeschlossen. Bei mir geht das leider nur mit einer Radiomaster TX16 Funker, also nicht mit der Originalfunker von dem Hubschrauber. Hier funktionieren alle Funken, die man am Computer anschließen kann und einen Flugsimulator fliegen kann. Radiomaster, Jumper und viele andere. Und hier gibt es einen tollen Training. Der Hubschraubertraining ist für Anfänger. Man steht hinter dem Hubschrauber. Man kann den Hubschrauber mit der Nase zu mir fliegen lassen oder zur Seite oder sogar auf dem Kopf. Ich zeige ja zuerst das Schweben von dem Hubschrauber. Ja, und hier schwebe ich mal so ein bisschen und muss mich äh, quasi in dem grünen Punkt äh, aufhalten. Und so übe ich mein Fliegen. Das wäre jetzt einfach nur schweben auf eine Stelle. Ja, um die Mission jetzt so zu schaffen, muss man halt 100% hier in der Mitte durchhalten und genauso auf dem Kopf und startet, dreht den auf dem Kopf und versucht jetzt hier durchzuhalten. Naja, ich kann ja noch nicht richtig 3D fliegen, aber ich denke, wenn man das hier auf dem Simulator beherrscht, dann kann man draußen entspannt den echten Hubschrauber fliegen und stürzt nicht andauernd ab. Aber ich denke, da muss man hier im Winter ganz schön lange üben. Also viel Spaß beim Fliegen.